Hey guys, welcome back to my channel. Today we will study types of change. So first one is plant change. What is plant change? जब कोई organization में हमें कुछ change करना हो और उसके लिए हम prepare हों, हम पूरी planning के साथ कोई change implement करें, तो उसको बोलते हैं हम plant change. जैसे कि हमें अपनी कोई नई technology लेके आनी है अपनी organization में और उसके लिए हम prepare कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारे लिए plant change. Second one is unplanned change. Unplanned change वो change होता है जिसके बारे में हम कभी plan ही नहीं करते हैं जो एक kind of sudden change भी हम इसको बोल सकते हैं जिसके लिए हमने कोई planning नहीं की हुई है लेकिन कुछ circumstances ऐसे आ गए हैं कि हमें इसके change करना पड़ता है जैसे कि हम कोई भी policy को change कर रहे हैं तो ये हो गया हमारा unplanned change Next one is transformational change Transformational change अनप्लान चेंज की तरह ही होता है लेकिन ये हमें कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता है जिसके लिए हम अपनी कंपनी में ऑफर कर सकें कुछ चीज ये एक सडन चेंज होता है एक ड्रास्टिकल चेंज होता है एक ड्रास्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन होती है जो सडन आती है जैसे अनएक्सपेक्टेड कंपटीशन मार्केट में आ जाता है लैक ऑफ रेवेन्यू हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई हो जाता है इस चेंज में अर्जेंसी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है जब बहुत ज्यादा अर्जेंसी आ जाती है तभी हम इस चेंज को इंप्लीमेंट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर Next one is Realignment change Realignment change क्या होता है These changes are type of changing business responsibility मतलब इसमें हम क्या करते हैं इस change में हम layoff को avoid करते हैं Layoff हमारा क्या होता है Layoff termination होता है जैसे कि कोई भी worker कुछ time के लिए या तो हम उसको terminate कर देते हैं या जो permanent जिसको हम job से निकाल देते हैं job छोड़के चला जाते हैं तो इन चीजों को avoid करने के लिए हम realignment change करते हैं जिससे वो लोग organization को छोड़के अगर जा रहे हैं तो उससे हमारी organization पे ज़्यादा effect ना हो तो ये इस change के हम responsibility किसी और बंदे को दे देते हैं तो ये change हमारा layoff को avoid करता है जो layoff की वजह से जो problems आ रही हैं organization के अंदर उन changes को ये avoid कर देता है So yeah guys, this is all about today's topic. If you have any doubt, do let me know in the comment section and also don't forget to subscribe my channel.